Hello everyone, this is Satish Devaraj. In the video, we will talk about simple and compound interest. Memory based questions. Okay, wow. Already, we will talk about simple interest and then compound interest. Okay, basics and detail. Okay. So, we will talk about the first thing we will talk about memory based questions. That is, we will work out different. So, memory based questions are useful. So, prelims means of the differential is the same. Preliminary is the same. The same question 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 is the same. The same There are many questions in SINCA. If you look at any other main exam, there are two questions. If you look at SICA based on DA, we will learn the concept of DA. If you look at the basics, you will learn the concept of DA. If you look at the next session, you will learn the concept of DA. If you look at the next session, you will learn the concept of DA. If you look at the next session, you will learn the concept of DA. Nalai ada tu, abdin terma Allah suri ni ya, rombeng happy ada tu. So, inum, enak support pun ni ya abdin, live learners nari ada ni, na inu kunjum, enak je tiga ada, nari question cerita tu ada, abdin terus tu, inu dia tahun ni ana win dua gol, kandi pada putih saving ni, nani kira, okay, pagi. Hi, hi, hi. Live start aja, ceri ini, ceri ini, okay. Surya, Satya, Prem Kumar, Sujita. DP Jeeva, Chitra Ram, Good Morning and then Clear. All clear are being told. Right, let's go to the session. If you are interested in the subscription of the Unnacademy Plus, use Talk and Mark as a referral code to get maximum discounts. If you are interested in the Telegram channel, you can join in the description box. You can join in the description box. Then, if you are watching the first time of this video, you can surprise me. Surprise, okay वाह। Surprise पनी की नहीं है अभी ना इस गप्पर में बोलो कुड़े यानी तो वीडियो कल मरूं, okay? मर गया मैं लाइक पनी कोंगा, right? कंडीपा, इंसुलेशन ये डिंगे, कंडीपा लाइक विल इंक्रीज। जगदीश जगनादन, thank you। ये ना लाइव लाना सिर्फ ना था वो रहना जितिका आ रहा हूँ। पर्सनल ये ना कि ना पाक मुझे रुम्बे हैप्पी आने द Live watch is ok Then the second session is 120 Now it's constant 80 Ok, 80 is the same thing Right, ok Now I'm going to be here 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 Right, let's start the session start Ok Ok, first question Let's ask a preliminary question Two different amounts are invested in two schemes Ok Two different amounts are invested in two schemes in scheme A, amount X is invested at 8% per annum and in scheme B, amount, uh, amount uh, X plus 1400 is invested at 12% per annum. After 2 years, difference between both the interest is 880, then find the value of X. Nala KLB, yeah. Nala KLB, kandipa itha ninga, uru varu nimshathila try pani paharunga, enna badil kadekke thin paharunga, adhan paraga naa ngulu, inna mariyana session naa poom poom podu, okay wa. Ninga try pani answer sulunga. क्विक्का आंसर पन्ने ग्रेडन पढ़ी है स्टेटमेंट डे आंसर पन्ना ट्राई पन्ने क्यों राइट ओके राइट नाम डिस्कस पन्ना क्यों so, if you have 30 seconds of time, you can think about it and think about it. There are two different amounts. There are two schemes. A and then B. If you have an investment, X plus 1400. Okay? Right, okay. If you have a rate of interest, 8% and 12%. Okay? If you have a difference between the two schemes, 880. How many years? Two years. Okay? If you have any interest, what is it? A or B? Well, you can see the principal and the rate of interest. So, definitely, B is the principal and the rate of interest. Definitely, there is no answer. 
சரி எதோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா பி தான் ஸோ அப்போ இந்த எயிட்டி எயிட்டி எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா பியோட இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் ஏயோட இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் எயிட்டி எயிட்டி இல்லை ரைட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பியோட இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நமக்கு தெரியுமே ஷார்ட் கட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு கொஷனோட மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தென் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட்டி இல்லையா இதுதான் ஈக்குவேஷன் இதை சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதை சால்வ் பண்ண ஆன்சர் ரைட் வாங்க ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ரைட் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட்டி அப்படின்னு இருக்கா ரைட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜையும் இந்த சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜை மைனஸ் பண்ண எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸா இது என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வேதிக் மேக்ஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மைனஸ் ஒன் பர்சன் அப்படின்ற லாஜிக்கும் கரெக்ட் தான் அது விட் அதை விட என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்ட்டீனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்ட்டீன் டூ கிராஸ் டு இல்லையா அது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் பெட்டர் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் மைனஸ் ஒன் பர்சன்ட் தான் பெஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் என்ன ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த நம்பர் இஸ் ஒன் ஒரு நம்பரோட ஒன் ஃபோர்த் கண்டுபிடிக்கணும்னா பாதிக்கும் பாதி ஃபஸ்ட் பாதி எவ்வளோ செவன் ஹண்ட்ரட் அடுத்த பாதி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகேவா இதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேயா ஒன் பர்சன்ட்டை மைனஸ் பண்ணணுமா ஒன் பர்சன்ட் என்ன ஃபோர்டீன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஃபோர்டீன் இதில் மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் கமான் வெரி குட் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட் ஜீரோ ரைட் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணுமா த்ரீ த்ரீ சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து செவன் இருக்குமா செவன்னா ஃபோர் தான் தென் ஃபைவ் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஓகே ஓகேவா ஆன்சர் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஈக்குவேஷன் எழுதுனாலே உங்களுக்கு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண புரிஞ்சுக்க முடியும் வெரி குட் ஓகே இல்லை ரைட் அடுத்த கொஷின் பால் இது வந்து என்னென்னா எக்ஸாக்டாக ஒரு ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் ப்ரிலிம்ஸில் கேட்ட கேள்வி ஒரு ஒரு செஷனில் மெமரி பேஸ்டு கொஷன் தான் ரைட் அடுத்த கேள்வி இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சிம்பிளான கொஷன் தான் ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் ப்ரிலிம்ஸில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கேள்வி என்னென்னு பாருங்க A sum becomes 1.6 times of one a sum becomes 1.6 1.6 times of itself in 5 years at simple rate of interest find the rate of interest per annum idha try pannunga uh, 6800 abindrathu sariyana badhal very good சம் அப்படின்றது பிரின்சிபல் ஓகேவா எப்பயுமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் சரி சம் என்ன பிரின்சிபல்னு அர்த்தம் சம் பிகம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அப்படின்னா அமௌண்ட்ஸ் பிகம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுனா அது அமௌண்ட்டுன்னு அர்த்தம் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாட் இஸ் த ஆன்சர் டுவெல் 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 வேறு மெத்தட் இருக்கா இது டெஃபினட்டாக இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் வெயிட் வேறு மெத்தட்னா நீங்கள் அப்படியே அசியூம் பண்ணி டேரெக்டாக போடுற மாதிரியான லாஜிக் தான் இருக்கும் டேரெக்டாக அந்த கேள்வி புரிஞ்சுக்கிட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி தானே இருக்குமே தவிர வேறு எதுவும் வாய்ப்பு இல்லை நினைக்கிறேன் ஓகே வெரி குட் டுவெல் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்திருக்கு இதுக்கான பதில் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகேவா இதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணலாம் ஜென்ரலாக ஓகே ஆ எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா அந்த லாஜிக் தான் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் எஸ்ஐ அப்படின்றது என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் வந்து எவ்வளோன்னு தெரியல எக்ஸ் ருபீஸ்னு எடுத்துக்கோம் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பை ஹண்ட்ரட் பட் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க எஸ் சம் பிகம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ
இதுவும் ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி கிளப் பிரிலிம்ஸில் ஓகேவா த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சர்டைன் சம் இதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஓகேவா த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சர்டைன் சம் ஆஃப் மனி ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் எயிட் பர்சன்ட் பர் அனமிஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த சேம் சம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் டென் பர்சன்ட் பர் அனம் the sum is in the kelvi kana badalena ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செந்தில் குமார் சத்யா நாயர் சாரி சத்யா சந்தியா நாயர் சித்ராராம் தமிழரசன் இ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெரி குட் வெரி குட் ஸோ ஆன்சர் வந்துடுச்சு நாம் இதை ட்ரை பண்ணுவோமா கேள்வி என்ன த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சர்டைன் சம் சர்டைன் சம் அப்படின்றது ப்ரின்ஸிபல் அதை நீங்கள் தெரியல ஓகேவா ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் எயிட் பர்சன்ட் பரணும் அப்போ என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரின்ஸிபல் தானே இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸில் ரைட் ஓகே இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் இருக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் இருக்கு நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்டை நல்லா கவனி த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சர்டன் சம் ஆஃப் மனி ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் எயிட் பர்சன்ட் பர் அனமிஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் லெஸ் தென் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ இப்படி இப்படி எழுதிக்கலாமா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தானே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏன் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ரைட் ஏன்னா இது தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இல்லையா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் தெரியல அதை எக்ஸன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா தென் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன 10% பர்சன்ட் டூ இயர்ஸ் எஃபெக்டிவ்ல போகலாம் நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அதே லாஜிக் எஃபெக்டிவ்ல போட்டீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்னு வருமா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டூ ஃபைவ் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் டூ டூ ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை ஃபைவ் வேலை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெரி குட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கரெக்ட் ரைட் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லலாம் என்னென்னா ஈக்குவேஷனை நீங்கள் பர்சன்டேஜில் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் தெரியல தானே அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கோ ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜா ரைட் அங்கே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எதுக்கு ஈக்குவல் டூ டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா ப்ரின்ஸிபல் கிடைக்கும் இதுவும் ஒரு அப்ரோச் தான் ஓகேவா நாம் அதை டீட்டெயிலாக பார்த்தது இது கொஞ்சம் கேள்வியை புரிஞ்சு சால்வ் பண்ணுறது இது புரிஞ்சுக்கிட்டு ஈக்குவேஷனாக குயிக்காக எழுது ஓகேவா எஃபெக்டிவ்னா ஓ எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் தட் ஆல்ரெடி கிளாஸ் யூ டோன்ட் நோவா பரவாயில்ல பார்க்கலாம் வாங்க ஆக எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குங்க அது என்னென்னா ஃபார்முலா ஓகேவா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் எயிட் பர்சன்ட் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறீங்கல்ல இதே விஷயம் டென் பர்சன்ட் டூ இயர்ஸ்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வரும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அப்படி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் சொல்ல முடியும் அதுதான் இந்த மெத்தட் ஓகேவா ஸோ டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டான ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது என்னென்னா மொத்த பிரின்ஸிபலோட டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு அர்த்தம் இப்போ ஓகேவா வித்யா ஷெரின் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி குட் வெரி குட் அடுத்த கேள்வி கமான் கமான் அடுத்த கேள்வி போலாம் இவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நோ குயிக்கா என்ஐஏசிஎல் ஏஓ ஏஓனா பிஓ லெவல் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்குது முன்னாடி இருக்கிற கேள்விக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கமான் ரைட் த்ரீ இயர்ஸ்னா அதுவும் போடலாம் கங்காதரன் வெயிட் அவுட் டு டூ ரைட் ஓகே டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் கங்காதரன் கவனிங்க ரைட் ஐயூஸ் இன்வெ
and he further invested the amount and he further invested the amount amount na enna na in the scheme oda principal yum interest adha in the scheme oda principal yum interest yum add panna da kedaikiradha amount and he further invested the amount received from scheme a on ca ca la invest pandranga anga enna principal kettingna in the si oda amount da inga principal a irukku okay then inga enna rate of interest compounding to 10% per annum then the number of years for 2 years nu kuduttaanga compound interest enna na 1 to 18 appdin kuduthirukanga okay right okay va right idhil irundha indha mari kelviya kelvi enna na then find the rate of interest for the scheme a anga enna rate of interest irundhirukum idhu dhaan kelvi superana kelvi illaya right vaanga idhu idhu eppadi solve pandrathu correct appdina motha compound interest dhaan idhu equal appo enna na 21 percentage dhaan idhu equal uh, 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே கமான் நெக்ஸ்ட் கமான் ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி பியூஓ ப்ரிலிம்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்ட கொஷின் A person invested, right? Okay, let's start with it. Okay, a person invested two equal amounts in two different schemes. So, there are two schemes. So, let's take a look at it. A, B, and there are two schemes. I'm going to take a look at it. Two equal amounts are principal equal to X. Principal equal to X. Okay. In first scheme, the amount invested at 8% per annum. R equal to 8% per annum on CA. So, A scheme is... Sorry, SI. SI is invested. For the number of years is T years, okay. And the SI received is 2000. So, simple interest table, you can get 2000 rupees, you can get it. Okay. While in the second scheme, the amount invested at 10% per annum. So, rate of interest is 10% per annum. For number of years, 2 years. At CA. Scheme B is CA. The compound interest is 1050. 1050. Find the value of T. Easy question. So, you can see the concept of the game here. Right, if you look at this, you can't go to this order. You can't go to this order. If you look at this order, you can't go to this order. That's why we can do this principle. So, what do you think? 10% 2 years compound interest. So, 21% 2 years compound interest. So, 21% is 1050 is equal to 100%. Who can do this principle? 100% is equal to 100. Okay, so let's cancel this exact. This is 5 times. So, what do you think of the principle? So, the principle is 5,000 rupees. Okay, right? Principle 5,000. So, if you have 5,000, you can use 5,008%. This is what you have to do. You have to tell us about the basics. That's why we have to tell us about the basics. Let's see. If you have to tell us about the interest, it's the percentage of the principle. This is simple interest case. In simple interest case, if you have to tell us about the interest, it's the percentage of the principle. Correct? So, if you have to tell us about the interest, it's 8%. 8% of 5,000 is what? 8% of 5,000 is 400. If you have interest in 400, how much interest is in simple interest? Simple interest is in 400. If you have interest in 400, how much interest is in 2,000? Right? 5 times. Very good, very good. Priya Loganathan, Sandhya Nair, Kasturi Ranagandhi, Veritano. Very good. Ram Prasad, Kasturi Gandhi. Very good, very good. Right? Add the question, follow. Data Sufficiency Data Sufficiency In this model, you are a beginner and you are a first time path So, you are a beginner and you are a start What I am saying is that you are a application topic If you are a basic question, you will be able to answer the statement You will be able to answer the question You will be able to answer the question You will be able to answer the question Okay, so how do you do it? You will be able to answer the question Data Sufficiency, what is the value of rate of interest? கேல்வியை நம்பரில் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அவன் கேட்டிருக்க விஷயத்த நீங்கள் நம்பரில் சொல்ல முடியணும் ஓகேவா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் கேட்குறாங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் பி அப்படின்னு இருக்கா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ரெண்டு திங் எப்படி எப்படிலாம் யோசிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்டிருக்க கேள்விக்கு கேட்டிருக்க கேள்விக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று மட்டுமே போதுமா ஸோ அதை படித்து பார்த்து அதை மட்டுமே வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் முடியல என்ற பட்சத்தில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னை மறந்துடணும் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை மட்டுமே வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அது ரெண்டும் இல்லாத பட்சத்தில் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் ரைட் அது ரெண்டும் இல்லாத பட்சத்தில் ரெண்டுத்தை கம்பைன் பண்ணாலும் கிடைக்கல அப்படின்னா அது ஒரு ஆப்ஷன் இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அலோன் சாரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அலோன் சஃபிஷியன் ஸ்டேட்மெண்ட் பி அலோன் சஃபிஷியன் போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கன் டுகெதர் ரெண்டுமே தேவை ஓகேவா எய்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ ஆர்பி இப்படியுமே இருக்குது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று ஓகேவா எய்தர் ஏ ஆர்பி அப்புறம் ரெண்டுமே நாட் சஃபிஷியன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ரைட் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகேவா டேட்டா சஃபிஷியன்சினா என்னன்னு சொல்லியாச்சு ரைட் இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் டெரைவ் பண்ணி நம்பரில் சொல்லணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை சொல்ல முடியும் அப்படின்றத உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சாலே போதும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ரைட் இந்த கேள்விக்கு பார்ப்போம் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எஸ் சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் இன்வெஸ்டட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இன் ஸ்கீம் ஏ ஓகே அப்படியே படிக்க படிக்க எழுதிடுறேன் இப்போ ஸ்கீம் ஏ சாரி பாயிண்ட் ஏ அதாவது இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட் ஏல ஸ்கீம் ஏல ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எவ்வளோ சம் எவ்வளோனா எயிட் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா Thank you, Vijay's banker. Thank you, thank you. Uh, very good. A sum of rupees 8,000 is invested at simple interest for 3 years in scheme A, which offers a certain rate of interest. Okay, wow. Rate of interest is not clear. Okay. But number of years is 3 years. 
amount obtained from scheme A is equal to the amount obtained when rupees 900 uh, when rupees 900 sorry 9000 invested in scheme B at a certain rate of interest are rate of interest na x percent per annum for the number of years is 2 years okay va inge irukra amount iduk equal ah irukendra okay va idoda amount na equation frame pannalam amount na simple interest case la amount na enna varum principal plus interest right governing right governing pa uh, a scheme oda simple interest sorry sim, uh, simple interest oda amount enu compound interest oda amount um equal ah irukku appdin sollirukanga so appa nama enna pannalam appdina both are needed very good correct answer both are needed na solran paarenga adukana explanation na kudukuren ipo paarenga simple interest la vande amount na amount na vande principal plus interest principal enna na x rupees nu eduthukuren sorry ah 8000 rupees okay va 8000 rupees and then inge interest uh, interest na idu principal interest na si si da formula so 8000 into then uh, the rate of interest in the number of years 3 years by 100 okay va idu eduk equal idoda amount ku equal Compound interest or amount formula na manet path no a equal to p into 1 plus r by 100 the whole power n illiya come on detail as older the car na 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 ninga purunjik no abdin to the garna so are they wish you think you use one amount principal on the level on a 9000 right then 1 plus rate of interest 3 level r by 100 the whole power n n one then i get two years in the barn yeah we're equation or variable definitely answer from you okay wow okay Nana, you can allow governing, you know, if an statement one of the level, you can get a rate of interest now, you can get the solar. So, up an general statement one and park, both in a rate of interest, you can R one and Erdogan, you can get R two and Erdogan, you can get the equal to the equal to the statement one level. Statement one level, you can get the So, statement one alone not sufficient to answer the question. Okay, people statement two, the rate of interest for scheme B and B is equal to the rate of interest for scheme A. So, now equal to the rate of interest So, definite the rate of interest for scheme A. So, the answer for the Both are necessary. Option C is the Very good, very good. Both needed. Very good. Explanation is the Romba must. First statement which equation is the Scheme A would the simple interest case rate of interest where I irkan, where I ending edukano, compound interest case rate of interest in a where I edukan. Rendeme equal I edukan. Give an equal I edukan karnam. Now statement two here combined money mind the which in I edukan. Give but Ninga exam la or statement parking in a statement two a marano, Sutama marano, statement one a matume think panamudida, answer panamudida, bin pakam. Okay, so either anything combined money the answer panirgo. Right? Adathad. Adathad gail. IBBS PO mains. Serapana gail. IBBS PO mains like a question. So, in the gail, we need a tripe. Okay, wow. Need a tripe. Adathad na explain. Thank you. Both needed. Up in the sorry. Try this question. In the Marina, concept same, da, but question lengthy are and a basic concept. Nine of them. Okay, a punch of work out Pandra Marina. Try Pandra. Exact ana kelvin ya. Ide question, ide number la IBBS PO mains la 2018 la kater naga. So, ur two mark question. Wah, nari eshinggal basic sentence na arci nori itu poin erlu. Mungkin dah concept orang ada kan, topik orang basic seri la abdi na guna me panam dia. Mainsa purtalu la, mainsa purtalu la, yella me application topik sah lah irku. Kira. One Suresh. Come on. Right, okay. Try it again. I have time for it. I will solve it. Okay. We are invested. Okay, let's go. We are invested. Principal. Evolu, abdi na. 
டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வீரோட கேஸ் என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆர் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அண்ட் கெட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிடைக்கிது ஓகேவா ரைட் ஓகே ஹி இன்வெஸ்டட் த டோட்டல் அமௌண்ட் தட் இஸ் பிரின்ஸிபல் எக்ஸாம்ஸில் தெளிவாங்க அமௌண்ட்னா என்ன அப்படின்றத அவன் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அமௌண்ட்னா பிரின்ஸிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி இன்வெஸ்டட் த டோட்டல் அமௌண்ட் பிரின்ஸிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எ ஸ்கீம் விச் ஆஃபர்ஸ் அ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொரு ஸ்கீம் ஓகேவா அதை நச்சுமா பீஎன் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா அதனுடைய பிரின்ஸிபல் என்னென்னா இந்த ஸ்கீமோட அமௌண்ட் தான் ஓகேவா இந்த ஸ்கீமோட அமௌண்ட் தான் ஓகே ஓகே அமௌண்ட் ஆஃப் வீர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் குழப்பி கொடுத்துருக்காங்க ஆர் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பர்சன்ட் கமான் ப்ரோ ஹவு பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேம் எங்கெங்க பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபஸ்ட்லேருந்து வரீங்களா வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா டூ இயர்ஸ் ஓகேவா வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் இன்டெகரல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ தட் த அப்டைன்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் லெஸ் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரியான கேள்வி எப்படின்னா நாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா அப்ரோச் பண்ணணும் ஆப்ஷன் ஒன்று எடுத்துக்கணும் இதுக்கு இதுக்கு ஷார்ட் கட் நோ டெஃபினட்டாக நீ ஸ்டேட்மெண்ட் புரியணும் சாரி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒன்று ஒன்றா அப்ளை பண்ணி பார்த்து தான் எடுக்க முடியும் பட் குயிக்காக பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் கவனிங்க ரைட் ஃபஸ்ட்டு நான் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நல்லா கவனிங்க எக்ஸு தான் வந்து கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்லேருந்து நான் எடுக்கலாம் ஓகேவா பட் ஆர்னால் எனக்கு தெரியல ஆரை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் தானே ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா டூ இயர்ஸோட மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன செவன் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ரீசன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் மாறாது ஓகேவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா ஒரு வருஷத்துக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா அதுல இருந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லலாமா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பார்க்கணுமா ரைட் இதானே நான் சொல்ற கான்செப்ட் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுது ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ரைட் அமௌண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க அப்போ இதோட அமௌண்ட்டுனா லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடா லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தானே ஏன்னா டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ த்ரீ இஸ் பாசிபிள் வெரி குட் ராம் பிரசாத் ஆப்ஷன் சி ஒன் டூ த்ரீ இஸ் பாசிபிள் வாங்க 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 அதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் டெஃபினட்டாக பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தாங்க வரும் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரி கேள்விகள் தான் மெயின்ஸில் வரும் ஓகேவா ரைட் பிரின்ஸிபல் வந்து எவ்வளோ அதாவது என்னென்னா இந்த காம்பவுண்ட்ரஸ் கேஸில் பிரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செவன் பர்சன்ட் அண்ட் தென் இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்களேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன்றுன்றதை நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அப்படி பார்த்தனா எனக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன எயிட் பர்சன்டா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்படி பார்த்தா எயிட் பர்சன்ட் ஓகேவா டூ இயர்ஸ் என்ன நம்ம எஃபெக்டிவ் சாரி எஃபெக்டிவ்ல போடாதீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா எயிட் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாரி லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படி பார்க்கணும் ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டா ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் எயிட்டி அண்ட் தென் தேர்ட்டி டூ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஒன் டூவா நைன் ஒன் டூ நைன் ஒன் டூ நல்லா கவனிங்க அப்ராக்சிமேட் பண்ணுங்கள் இது அப்படியே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதோட ஃபோர் பர்சன்ட் தான் இங்கே சாரி இதோட எயிட் பர்சன்ட் தான் வரப்போது இதோட ஒன் பர்சன்ட் இவ்வளோ எயிட் பர்சன்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தா நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ தான் ஸோ இதெல்லாமே ஆட் பண்ண தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்குள்ள தான் இருக்குது ஆப்ஷன் ஒன் ஓகே ஓகே வரும் ஓகே ஒன் பர்சன்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா லெஸ் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தானே வருது ரைட் அடுத்தது அடுத்து நான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சரி அதோட எக்ஸோட வேல்யூ தான் நான் மாற்றுறேன் ஓகேவா அடுத்த கேஸ் என்னென்னா ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் பர்சன்ட் எக்ஸோட வேல்யூ டூ பர்சன்ட்னு எடுத்தால் நைன் பர்சன்டேஜா ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த லாஜிக் ஓகேவா ஸோ நைன் பர்சன்
ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டு அது ஏன் நாம் சொல்கிறோன்றது உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக பிகினர்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் மாடரேட் லெவலாக படிச்சுட்டு இருக்கு அதாவது ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் இது எல்லாமே ஈஸியான கேள்வி இது இதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் அவுட் தாங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி செஷனில் பார்த்தோம் இது வந்து என்னென்னா ஐபிபிஎஸ் பிஓ மெயின்ஸில் கேட்ட கேள்வி எக்ஸாக்ட் கொஷின் தான் இது ஓகேவா ரெண்டு மார்க் கேள்வி ரெண்டு மார்க் கேள்வினா அதுக்கு தகுந்த ஒர்க் அவுட் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு சில விஷயங்கள் ஈஸியாக இருந்தாலும் ஒரு சில இடத்துல உங்களுக்கு டைம் கன்சியூமிங் இருக்க தான் செய்யும் அது என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் கேல்குலேஷன் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஆன்சர் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ரைட் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்னென்னு பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஓகேவா பாப் எ சம் ஆஃப் மணி அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்ஸ் டூ எயிட் ஒன் ஃபைவ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே எயிட் ஒன் ஃபைவ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட்ஸ் டூ எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகேவா இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் மணி அப்படின்றதுக்கு அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிரின்ஸிபல் எக்ஸ் ருபீஸ் அமௌண்ட்டாக மாறுது எவ்வளோ ஆகுதுன்னா எயிட் ஒன் ஃபைவ் எத்தனை வருஷங்களில் மூணு வருஷத்தில் அமௌண்ட் எயிட் ஒன் ஃபைவ் அதே பிரின்ஸிபல் எக்ஸ் தான் ரைட் நாலு வருஷத்தில் நாலு வருஷத்தில் எவ்வளோ அமௌண்ட்டாக மாறுதுன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரைட் ஸோ இதை வச்சு தான் சா சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ அமௌண்ட்டுனா ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னா அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் சேம் தான் பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வேணா எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஓகே இல்லையா ஸோ இந்த இக்குவேஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு பிரின்ஸிபல் கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்களேன் ஃபோர் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் அது என்ன இதை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது எவ்வளோவா தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தென் தேர்ட்டி நைனா தேர்ட்டி நைன் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் வெரி குட் வெரி குட் காயத்ரி திலகல் விடமாட்டாங்க போல இருக்குது ரைட்டு பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் த்ரீ இயர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் இது அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கவனிங்க அதையுமே நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் அண்ட் தென் டென் பர்சன்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படி தானே ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எஃபெக்டிவ் போட்டுக்கோங்க அதாவது என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கோங்க இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வருதா இதுதான் அடுத்ததுக்கு எக்ஸு இதை ஒய்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இதை ஒய்னு எடுத்துக்கணும் மாதிரி முடியும் அதாவது என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் இது என்னோடய கடமை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அதனால் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ரைட் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இதனுடைய கேள்வியான இந்த கேள்விக்கான அர்த்தத்தை பார்ப்போம் அண்ட் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னா மூணு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஏன் நான் மூணு மூணு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் எனக்கு நான் பிரின்ஸிபல் வேணும் ஸோ அப்போ நான் மூணு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா நாலு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ மூணு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இந்த எயிட் ஒன் ஃபைவ்ல மைனஸ் பண்ணால் பிரின்ஸிபல் கிடச்சிருமா ஸோ தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு த்ரீ என்ன வரும் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் நைன் ஒன் ஒன் செவன் ஒன் ஒன் செவன் இதில் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறது என்ன சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் அப்படின்றது தான் உங்களுடைய சரியான பதில் ஓகே ரைட் நோ ப்ளீஸா நோ இல்லப்பா சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் தான் ஆன்சர் ரூபேஷ் செக் பண்ணுங்கப்பா ரைட் தென் இந்த கேள்வி என்னன்னு பாருங்க the difference between simple interest and compound interest compounded annually on a certain sum for 2 years at 4% per annum is 1 rupees find the sum 2 years 4% ஆ ரைட் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் இது என்னன்னா ஒரே பிரின்சிபல் தான் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏபினு ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்கு ஏ வந்து எஸ்ஐலையும் பி வந்து சிஐலையும் இருக்கிற மாதிரியும் எடுத்துக்கிட்டா பிரின்சிபல் சேம் தான் எக்ஸ் ருபீஸ் பிரின்சிபல் இங்கே சேம் தான் எக்ஸ் ருபீஸ் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஓகேவா இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் இங்கேயும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் இப்படி இப்படி இருக்கிற விஷயத்த தான் அவங்க டேரெக்டாக கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இது ரெண்ட
இதற்கான பதில் வெரி குட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சொல்லியிருக்கீங்க ரைட் சிக்ஸ் வெரி குட் ஓகே புரிஞ்சுதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஸோ இதை நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுனால எவ்வளோ விஷயங்க நீங்கள் இதில் ஷார்ட் கட் அப்படின்னா என்னென்னா கேள்வி புரிஞ்சுக்கிட்டு எயிட் பர்சன்ட் நீங்கள் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வரும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நீங்கள் இதை தான் எழுதணுமே எக்ஸாம் ஹாலில் நீ கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய விஷயமே இது மட்டும்தான் என்னை பொறுத்தளவில் இதையும் நான் வந்து பண்ணிவிடுவேன் மைண்ட்லனா ரொம்ப சூப்பர் ஓகேவா ரைட் அடுத்த கொஷன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் அண்ட் ருபீஸ் எயிட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் இயர்ஸ் அட் ஃபோர் பர்சன்ட் பரணம் காம்பவுண்டட் இயர்லி அண்ட் காம்பவுண்டட் ஆஃப் இயர்லி சூப்பரான கொஷின் காம்பவுண்டட் இயர்லிக்கும் காம்பவுண்டட் ஆஃப் இயர்லிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன் இயர் அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் அதே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஓகேவா ஒன் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல ஒரு விஷயம் பாருங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபோர் தான் ஓகேவா இதே காம்பவுண்ட் இயர் இது ஆன்வலிக்கு ஆன்வலிக்கு ஓகேவா இதே வந்து ஆஃப் இயர்லியாக இருந்தால் கண்டென்ட்டை மாற்றணும் என்ன ஒன் இயரில் எத்தனை ஆஃப் இயர் இருக்குது டூ ஆஃப் இயர்ஸ் இது வந்து ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து டுவெல் மந்த்துக்கு அப்போ டூ பர்சன்ட் தானே வரும் ரைட் இது எஃபெக்டிவ்ல போட்டிங்க அப்படின்னா டூ பர் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடணுமா அப்படி போட்டால் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்குமா அப்போ என்ன ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இல்லையா ரைட் கமான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் ஓகே ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தானே கேட்குறாங்க அப்போ என்னென்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஆன்சர் ஓகேவா கேள்வி என்னன்னு புரியுதா காம்பவுண்ட் இயர்லினா நான் அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரை டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா த்ரீ ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் ஸோ டூ ருபீஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா ரைட் டூ ருபீஸ் தான் ஆன்சர் டூ தான் ஆன்சர் ஆகும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்லாம் இல்லாது அப்ராக்சிமேட் ஓகேவா ரைட் அடுத்த கேள்வி கமான் 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 லாஸ்ட் கொஷன் காயத்ரி திரகர் நேற்று செஷன் பாருங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஓகேவா நேற்றும் இந்த கே இந்த விஷயத்தை நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அது எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் அதையுமே நான் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ கம்ப்ளீட் பேக்கேஜுங்க இது என்னென்னா வந்து டீட்டெயிலாக எஸ்ஐசிஏ இதை தாண்டி நீங்கள் புதுசாக எதுவும் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை இந்த லாஜிக்கை வச்சு நீங்கள் எக்ஸாமில் கேட்குற எல்லா கேள்வியும் மெயின்ஸ்லேயும் சரி டெஃபினட்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் பட் ரெகுலரான ப்ராக்டிஸ் தேவை ஓகேவா ரைட் டவுனிங்க ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இது ப்ரின்ஸிபல் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் செவன் இதுதான் உங்களுடைய காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் இஸ் த டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் என்னென்னு கேட்குறாங்க இது நீங்கள் வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும் போது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எப்படின்னா எஃபெக்டிவில் பாருங்கள் டூ இயர்ஸ்னே எடுத்துக்கோங்களேன் நான் ஒரு அசம்ஷனில் தான் சொல்கிறேன் டூ இயர்ஸ்னு எடுக்கிறேன் ஸோ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இதோட செவன் பர்சன்ட் என்ன வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரா ரைட் ஸோ இதெல்லாமே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் செவன் சாரி ஃபோர் ஓகே ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற சொல்லும் ஸோ டூ இயர்ஸ் உங்களோட ஆன்சர் பட் இதே வந்து டூ இயர்ஸ் தான் வெரி குட் இதே வந்து நம்ம ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாலையும் பண்ணலாம் ஓகேவா இதுக்கு நீ ஜென்ரலான ஃபார்முலாவும் இருக்குது அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப் ஹோல் பவர் என் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் ஸோ அந்த லாஜிக்கில் போட்டிங்கனாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் டெஃபினட்டாக இங்கே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற கேஸ்னால் இப்போ அமௌண்ட் தான் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து மைனஸ் 
கருத்து கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏன் சர்டன் சம் ஆஃப் மணி இது உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் அதை பொறுமை பண்ணி பாருங்கள் ரைட் வெயிட் 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 இந்த கேள்வி நீங்கள் பண்ணலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு தான் இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏ சம் பிகம்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ட்ரை ட்ரை திஸ் ட்ரை திஸ் ஏ சம் பிகம்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிரின்சிபல் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா மாறி இருக்கு ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஓகேவா அப்போ டூ இயர்ஸ் அமௌண்ட் அமௌண்ட் தான் என்ன டூ இயரோட அமௌண்ட் தான் அமௌண்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் தான் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெரி குட் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்போ அமௌண்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் தான் என்ன சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேவா ஈக்குவேஷன் எழுதுனேன் ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஒன்றுமே இல்லை இது நம்ம டெஃபினட்டாக ஈக்குவேஷன் மெத்தடில் தான் போய் ஆகணும் வேற வேறு ஆப்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஓகேவா ரைட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் இது தான் பெஸ்ட்டும் கூட ஓகேவா குயிக்காக ஆன்சர் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஓகே ரைட் இதுக்கு நான் இதில் இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குது ஃபோர் இயர் அமௌண்ட் இருக்குது அமௌண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ஈக்வல் பிரின்ஸிபல் இன்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என்ன இல்லையா ஓகேமான் ரைட் ரைட் இதில் கவனிங் கவனிங் அமௌண்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இப்போ ஃபோர் இயர்ஸ்லேருந்து அது எப்படின்னா அமௌண்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர் அமௌண்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ்லேருந்து டிவைட் பண்ணி அப்படின்னா உங்களால் ஃபஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் பிரின்ஸிபல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா நான் சொல்கிறது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பிரின்ஸிபல் என்ன தெரியாது ஓகேவா அதே பிரின்ஸிபல் தான் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியுமா கிடையாது ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் இங்கே டூ இயர்ஸ் ஓகேவா தென் அதனுடைய அமௌண்ட் என்னென்னா சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே தென் பிரின்ஸிபல் வந்து இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் சாரி இதுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் தென் இதுக்கு டூ இயர்ஸ் இல்லையா இதுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரைட் இது பிரின்ஸிபல் பிரின்ஸிபல் கேன்சல் ஆகிடும் பிரின்ஸிபல் பிரின்ஸிபல் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கவனிங்க அது என்னென்னா இதை எதாவது கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ டைம்ஸ் ஸோ அப்படி அதாவது எக்ஸாக்டாக கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ இல்லையா அதுதான் எதுக்கு ஈக்குவல் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டிவைட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரேட் எடுக்கணும் இதை கேன்சல் பண்ணி அப்படின்னா ஒரு நம்பர் வரும் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரேட் எடுக்கணும் அது மூலயமா உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு தெரிய வரும் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு இப்போ சப்போஸ் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ டென் பர்சன்ட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஓகேவா டென் பர்சன்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த டென் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ் போடுங்க இப்போ எப்படின்னா பிரின்ஸிபல் தான் நான் கேட்டாங்க அதுக்கு நான் அப்ரோச் சொல்கிறேன் ஓகேவா டென் பர்சன்ட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அமௌண்ட்னா பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே இன் பிரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அசம் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டு இப்போ டூ இயர்ஸ்க்கு இப்போ பாருங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் கிடச்சிச்சு இப்போ டூ இயர்ஸ்க்கு எஃபெக்டிவ்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தானே ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஓகேவா நான் அசம்ஷனில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் அமௌண்ட்டு அப்போ எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணணும் கவனிங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு ஈக்குவல்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா பிரின்ஸிபல் கிடையாது இது அப்ரோச் அப்ரோச் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா ரைட் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த சம்மும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சம்மும் சரி ஓகே ஓகே ஒன் தேர்ட்டி அடுத்த செஷன் ஓகே ரைட் ஜூன் ஃபோர்த் ஜூன் ஃபோர்த்லேருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்காக என்ன அப்படின்னா எஸ்பிஐ கிளர்க் மெயின்ஸ்க்காக அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் அண்ட் தென் டிஐ நம்ம செஷனாக பார்க்க போகிறோங்க ஸ்பெஷல் செஷனில் அன் அகாடமியில் அன் அகாடமி ஸ்பெஷல் செஷனில் ஜூன் ஃபோர்த்துலேருந்து ஒரு பிளான் இருக்குது மறுபடியும் அதை டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல தான் போகிறேன் பட் இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஜூன் ஃபோர்த்துலேருந்து அன் அகாடமி பிளாட்ஃபார்மில் என்னோடய ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்கும் ஓகேவா டுவெல் பிஎம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் செஷன் தான் ஸோ அந்த செஷனில் என்ன போகும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எஸ்பிஐ கிளர்க் மெயின்ஸ்க்கான டிஐ குவான்டிட்டி பேஸ்டு கேஸ் லெட்டு எல்லாம் மெயின்ஸ் லெவல் தான் ஓகேவா எல்லாமே மெயின்ஸ் லெவல் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகி